Дионис предал Тракийското царство на един местен жител на име Харопс. Оягър, синът на Харопс, не следил както царството, така и предадените тайни обреди в мистериите. Тях посетне Орфей научил от баща си Оягър. Но Орфей, който надминавал всички по дарба и образование, променил много места в мистериите. Затова и тайнствата, създадени от Дионис, се нарекли орфически. Диодор. Живеем в епоха на апокалипсис. Смъртта е станала нещо обичайно. Благодарение на телевизията дори прекалено обичайно. Част от всемирното шоу. Докато не те засегне лично. Тогава узнаваш страданието, замисляш се за безсмъртието на душата. Някои смятат, че в безсмъртието вярват само слабите. Страхуват се от смъртта и си измислят безсмъртната душа. Но този, който търси и мисълта му не се боят никакви ограничения, нима е слаб. За мен идеята за безсмъртието е пътеводна светлина. Последно време тя сияе в образа на Орфей. Аз съм художник и отдавна се опитвам да си представя неговият образ. От една страна, митичен поет, музикант, спусна се фада за Евредика. От друга страна, реформатор на мистериите. Създател на интелектуално орфическо учение, което възможно е духовната основа на древнотракийската култура. Във всеки случай разкопки на древни светилища в Родопите в долината на тракийските царе ме навеждат на тази мисъл. Всичко това разбира се са догадки. Едно обаче ми се струва безспорно. Върховете на планините, цъфналите дървета, звездното небе, Изгрева и залеза на слънцето са били за тракийците пълни с дълбок смисъл. Трудно е да си представиш и разбереш образа на тракийца Орфей, намирайки се в центъра на София. Затова дочаках пролетта и реших да се отправя по Орфеевите места. Повиках приятели. Призовахме духа на Орфей за водач и тръгнахме. Четох в една книга за древнотракийски храм, където за първи път се появил Орфей. За мое очудване, този храм се намирал не в Родопите или Стара планина, а по думите на автора до изворите на река Марица, която древните наричали Ебър или Хебър. Марица започва в Рила, от подножието на връх Мусала. Но някога за началото и смятали река Ибър, извираща изпод връх Фрила със същото име. И ние решихме да започнем своето пътешествие с Рила. Това е било в епохата на Моисей. 5 века преди Омир, 13 века преди Христос. Индия се потапела в своята кали юга, в тъмните си векове. Асирия, благодарение на вавилонската тирания, продължавала да тъпче Азия. Египет, все още силен с науката на своите жреци и фараони, Противодейство с всички сили на всеобщото разложение. Но влиянието му е намалявало до Ефрат и по Средиземно море. Израел разгънал в пустинята знамето на единия Бог, но ехото на този призив още не се е пронесло по земята. В тогавашна Гърция, храмове и градове, разединени от различни вярвания и обреди, водили кървави борби. Отвъд Гърция се намирала сурова Тракия. И тя била жертва на ожесточена борба между поклонниците на Слънцето и Луната. 
Лунните култове, оглавявани от жрици вакханки, царували в горите и в дълбоките долини. Боговете на мъжкото начало, жреците на Юпитер и Аполон, били принудени да се оттеглят по високите и безлюдни планини. Недалеч от изворите на Хебър се намира планината Калкайон. Гъсти дъбови гори я опасват от всички страни. Непристъпни скали и циклопични камъни я овенчават. В течение на хилядолетия това място се е считало за свещено. Пелазги, келти, скити, гети приближавали към свещената планина, за да се поклонят на върха и на различни богове. Издигайки се до тези висини и съзидавайки в царството на вихрите и мълниите своя храм, не търси ли човек все същия, един бог, с каквото име и да го нарича? В тази епоха в Тракия се появил млад човек от царски род, притежаващ неустоима сила на обаяние. Смятали го за син на жрицата на Аполон. Неговите златисти коси падали на вълни върху раменете, а музиката на словото му прониквала до дъното на душата. В тъмно сините му очи, могъщата светлина на слънцето се съединявала с нежното сияние на луната. Веднъж младият човек, когато наричали син на Аполон, внезапно изчезнал. Говорило се, че той е умрял и се е спуснал в ада. Всъщност, той се оттеглил на самотраки, а след това в Египет, където потърсил обежище при жреците на Мемфис. След години той се върнал в родината си под ново име. Това име изразявало неговата мисия. Сега той се наричал Орфей или Арфа, което означавало изцеляващ с светлина. Жреците на храма приели Орфей като спасител. Със своите знания и ентусиазъм, Орфей овлякал по-голямата част от Тракия и преобразил култа на Вак. Той слял религията на Зевс и религията на Дионис в една световна идея. В неговото учение посветените получавали чистата светлина на духовните истини и същата тази светлина достигала и до народа, но умерена и покрита с покров от поезия и очарователни празненства. По източния склон на Рила се качихме до Язевир Белмакен, а от него по стръмна пътечка на височина 2500 метра. В търсене на останките на древния храм прекусихме платото. Огледахме околностите от връх Ибър. Изкъпахме се в изворите на река Ибър, която някога смятали за началото на Марица. Тези места са наистина фантастични. А площадката на Тюзовир Белмакен, обърната точно на изток към Родопите, е като че ли специално изравнена, идеално място за храм или крепост. А вчера ни разказаха легенда, според която на мястото на Езовир Белмакен е имало древнотракийски град. Но легендите си оставят легенди. 
По същата логика може да си спомним за Хемос, Стара планина, и да сметнем, например, Тунджа, левия приток на Марица, извираше с подвръх Ботев за началото на реката. Бил съм по тези места и там съм чувал омайващи приказки за древни времена. Кой знае? Така или иначе, уморени да се скитаме из Рила, решихме да не увеличаваме броя на търсещите храма на Орфей и да оставим тази работа на професионалистите. Още повече, някои от тях своят храм вече са намерили. Говорим за тази най-древна история, която се опитваме да реконструираме от късната бронзова епоха от времето на Орфея. Всъщност, първото сведение, както знаете, се появява, ако това е храма за Дионис, разбира се, се появява чак в пети век преди новата ера от Херодот, който ни говори за първи път за това светилище на Дионис, известно колкото Делфийското, което било в земите на народа на сатрите, а пък жреците били бесите. Свето ни казва, че на Александър Велики на същото място е правилно предсказание. А Макроби пък не дава формата на светилището. Пак става ясно, че е в Родопите, на голям висок хълм, Зиомисус наречен, висок скален хълм, където имало зала а, без покрив, за да се правят именно така, през нощта да се почита подземния бок, а през деня слънчевия бок, и той ги казва съответно с Дионис и с Аполон. В случай ние попаднахме буквално на това описание. Значи имаме овалната зала, забележете. Да много, не кръгла овална зала, ето ги тук на нали, нещата. От всяка да се затваря. С диаметър около 30 метра. Имаме лотар в център, върху който се пали огън. Да се е място, като се качите горе, ще видите как е опалено с, от многократно опалените огньове. И особено важно, нагоре няма покрив. Всичко до този момент открито ни говори, че действително сме попаднали на такова светилище на древният Дионис Дагре. Защо казвам дворец светилище? Защото като цялостната си структура, вече така създадения дворец, е много близък, да не кажа повтаря схемите на мегароните. Тоест на тези създадени още в критомикенската култура и продължени после в Древна Гърция дворци, укрепени дворци, но особено в Минойската култура и в Микена, и в Накрит, които са на, на такива стръмни върхове, в които задължително има един централен двор, ето готова двор, който виждаме, една тронна зала или церемониална зала, която върви и тук имаме тая зала и задължително в нея, в този комплекс трябва да е включено и светилището, защото просто тази, тази древна традиция, продължена и при тракийските царена и това нещо го имаме, е, че царят е едновременно и първожец. Т.е. царят обединява и духовните, и светските функции. Тук изповедвам култа към Слънцето. Не само в залата с Султара, но и с всички те ниши, насочени задължително на изток. Значи отдолу има цяла серия полукръгли ниши, насочени на изток. Слънцето играло основна роля тук, както и на Тату. Особено на Тату, пък се личат нещата много добре. Но има и съвсем косвени доказателства. Находките, които откриваме от това време, 15-11 век преди новата ера, са изцяло подчинени на култа към Слънцето. Значи керамиката, например, в нея присъства изображението на Слънцето под най-различни форми. Или като Слънце, или като не, символи от типа на, на петулъчка, примерно имаме Слънце в петулъчката, е символ на Слънцето. Дали? Свастиката също е символ на Слънцето, имам и свастика. Тоест култът е бил Слънчев култ. Нищо чудно, да, защото в крайна сметка точно в това време в цялото Средиземноморие битува нали, този Слънчев култ. Слънчев култ е в а, Крит. Знаете, там почитането на Слънчевите храмове и така нататък. 15 век е времето, когато се прави. Прочудата реформа в Египет на Ехнатон, въвеждането на новото божество Атон, Слънчевия Бог. Това мога да го кажа със сигурност, че Богът е бил Богът на Слънцето. Храмът се издигал, опасан от здрава и непристъпна, подобна на крепост Ограда. Сияйното небе нерядко се забулвало от бореносни облаци над планините на Тракия. Изведнъж върхлита буря и внезапно изчезвала. Слънцето отивало към залез.
Настъпва часът на жертвоприношението. Жреците се спускат по стъпалата на храма. Запалват с донесения от светилището факел клада, наредена от ароматични дърва. След това от храма излиза първосвещеник. Облечен в бяло, както и останалите жреци, той се отличава от тях с венец от мирта и кипарис, свещен скиптър и златен пояс, в който блестят тъмните огньове на скъпоценни камъни, символи на таинствената власт. Това е Орфей. Очите му са пълни с дълбока нежност, но също излъчват сила. Потопи се в своите глобини, преди да се издигнеш към началото на всички неща, към великата триада, която плъмти в непорочния ефир. Изгори плътта си с огъне на твоята мисъл. Отдели се от материята, както пламъкът се отделя от дървото, когато го изгаря. Тогава твоят дух ще се устреми към чистия ефир на предвечните причини, подобно орел, летящ като стрела към трона на Бог. Аз ще разкрия пред теб тайната на световете, душата на природата, същността на Бог. Преди всичко, познай великата мистерия. Единна същност господства и в дълбините на небесата, и в бездната на земята. Любовният съюз на небето и земята е чужд за непосветените. Но аз искам да провъзглася истината. Сега гръм разтърси тези скали, Мълнии паднаха върху тях от небето като жив огън. Това е огънят на мъжкото начало, творческият пламък. Той произлиза от сърцето и ума на Зевс. А сега погледни небесния свод. Вгледай се в този блестящ кръг от съзвездия, на който е наметнато лекото покривало на Млечния път. Бляска в прах на световете и слънцата. Погледни как гори Орион, как се приливат близнаците, как сияе лира. Това е тялото на божествената съпруга, която обикаля в хармоничен кръговрат под пеенето на съпруга. Погледни с очите на духа и ще видиш обърнатата и глава, протегнатите и ръце. Зевс едновременно е и съпруг, и божествената съпруга. Това е първата тайна. А сега духът ти трябва да проникне в горящата област, в която Великият Демиург смесва душите и световете в чашата на живота. Отолявайки жаждата си в тази опияняваща чаша, всички същества забравят небесния си происход и падат в страдалческата бездна на ражданията. Зевс е Великият Създател. Дионис – негов син, негов проявен глагол. Дух светъл, жив разум. Веднъж той съзрецавал небесните бездни през покров от съзвездия и видял собствения си образ, простиращ към него ръце. Очарован от двойника, той се хвърлил, за да го хване. Но призракът се отдалечавал все повече и го привличал към себе си. И накрая Дионис се спуснал в сенчаста долина. Прекрасната мая, такава покров, който се вплитали образите на всички неща. В това време гордите титани и свободните титаниди го съзряли. Едните, завиждайки на красотата му, а другите, обзети от безумието на любовта, се нахвърлили върху него и го разкъсали на парчета. Сърцето на Дионис се превърнало в ярко слънце. От кълбетата димящ тамян, които се издигали от горящото тяло на Дионис, произлезли човешките души и се понесли към небето. Когато бледите им сенки достигнат плъмтящото сърце на Бога, те ще се разгорят с ярък пламък и Дионис ще възкръсне. Ти си познал мистерията за смъртта на Дионис и слушай мистерията за възкресението му. Човечеството, това е плътта и кръвта на Дионис. Страдащите хора, 
Това са разкъсаните му части, които се търсят една друга, измъчвайки се от любов и ненавист в течение на хиляди съществувания. Огнената топлина на земята, без дна на нишите сили ги тласка към пропастта. Разкъсва ги. Но ние знаещите, ние хермесите на човечеството, подобно магнит, ги привличаме към себе си. Самите ние, привлечени от боговете. Ние носим в сърцата си, подобно скъпоценни камъни, сълзите на всички живи същества, за да ги преобразим в усмивки. Бог умира в нас. И в нас Той възкръсва. Така говорил Орфей. Всяка година учениците на храма се отправили към свещената долина за празника на Дионис. Те вървели по тясната и дълбока клисура между островърхите скали. Пресичали ли вади, покрити с пероники и златоцвет, наслаждавали се на благоуханието на треви и цветя, вслушвали се в странни, тъжни напеви, които се носили из въздуха, долитащи незнайно откъде. Долините се откривали пред тях със своите зелени морави, оврази, тополови и ясенови гори, бистри ручии, пещери, обрасли с брашлян. Със своята криволичеща река, носеща водите си под сплетените клони на дърветата. Пътниците срещали множество живописни процесии. Ученици на младия вак, юнаци в животински кожи, жени в светли одеяния, подобни на сенки. Тук никой не знаел името на другия и се стремял да забрави своето собствено. В продължение на седем дни и нощи те преживявали земните страдания и радости, преминавали през мост, тъмната лета и се спускали в подземното царство. Те се преобразявали и сякаш преминавали в нов живот. Накрая долината се отворила пред тях. В средата на планински амфитеатър, на горист хълм засиял осветен от розова зора храмът на Дионис. Под звуците на свещения хим се появил Орфей, облечен в пурпурни одеяния с лира в ръка. Орфей сияе с вечна младост. Той казвал, Привет на всички, които са дошли, за да се възродят след страданията на земния живот. Влезте, за да отпиете от извора на светлината. Божествената искра, която осветява пътя ни, е в самите нас. В храма тя става ярък факел. На небето – светла звезда. Така расте светлината на истината. Чуйте как звучи седемструнната лира, Лирата на Бога. Тя предизвиква движение на световете. Да проникнат звуците и във вас. Да се отворят пред вас дълбините на небесата. Сега светлината на Дионис сияе над вас. Да бъде той във вашата любов, във вашите сълзи и радости. Обичайте, защото всичко обича. Но обичайте светлината, а не мрака.
А сега сме в самото сърце на Родопите. Тези места се свързват с легендата за Орфей и Вредика. Там в далечината се вижда Орфеев връх. А тук на тази скала е разцъфнало безсмъртното Орфеево цвете. Можеш да го откъснеш, да го подариш на любимата. Тя ще го изсуши, в том числе с любими стихове. Ще го забрави? А когато след няколко години отново си спомни за него и го посади в земята, растението ще оживее, ще пусне корени и в един прекрасен ден пак ще разцъфне, напомняйки ви за безсмъртието на любовта, за любовта на Орфей и Евредика. Според легендата това е било в Родопите. В цъфтяща тракийска долина те срещнали един друг. Семната им любов е била кратка, а смъртта отнесла е вредика. Хората от дружки дриади изпълни с тон върховете на планините. Обляха се в сълзи родопските чуки, височините пангейски и бойката област на Резус. Гетите също и Хебър, актийска Ортия също. Тежката скръп Тишаваше той с костено реналира. А Евридика заплава оттам в цепенена в Стигийската парка. Както разказват, без отдих Орфей 7 месеца плакал. Под стръмнина, на скала, в край вълните на пустия стримум. На пещерите прохладни разказвал печалната Орис. Тигрите с песен смирявал, след себе си да го веводел. За Евридика скърбял, за напразната милост на Дика. Но че страши не тешим от жените, киконски невести, върху ултара на Бога. При нощните таинства на Бакха разкъсали гневно Орфея, останки в полето разсели, докато само главата от мраморен врат отделена носил по своето буйно течение Хебър е Агров. Викал самият му глас и уста охладели. Евридика! Особено важен става тату в тази история 15-11 век преди новата ера. На тату о, се оформя всъщност тази скална пирамида. Скалната пирамида с гробниците върху нея, това сме вече сигурни, или пресечената скална пирамида, да съм съвсем точен. Мегалитният паметник, към тях, нали, както каза гробницата отгоре, отстрани другата гробница от юг. Така е тълкуна на този етап. Между другото, там не са намерили никакви доходки, да е в, сам, в самия мегалит. И около него вече се оформя самото светилище. Всъщност темено са или свещеното пространство, което е не голямо, около 50 на метра диаметър, с до този момент разкрити повече от 30 алтара. Три много така важни предмета, открити в тези огнища. Това са три колела от макети на слънчевата колесница. Говорихме за това слънчев култ. Всъщност това е нещо като прототипа на Хелиос, на бъдещия Хелиос. Другото нещо, което открихме, това е пак изключителен предмет. Това е навершия за жезъл, за жечески жезъл, пак се изображение на слънцето, който е от глина, но намерихме аналогии, че всъщност имитира масивен от злато. И малко злато излезе, но пък много важно, всъщност парче от златна маска, не голямо, 4 см парче, но точно от този тип, от който са тези на Агамемно в Микена, т.е. пак от тази нали, епоха втори хвидолетия, и освен чисто тракийските находки, керамика и така нататък, ние имаме находки в нос, със сигурност от Малазия, от Егейските острови. Имаме един-два фрагмента и критска керамика. Т.е. във всички периоди, и в късната бронзова, и в желязната, и в римската епоха, ние разбираме, че това светилище е било почитано не само от даже не, не би казал само от местното тракийско население, не само от траките, но и от хора от страни. Идвали са поклонници от цялото източно Средиземноморие. Това беше открита вече от римската епоха и статуетката, която ние тълкуваме като статуетка на Орфей. По подобен начин се изобразява Аполон Китарет или Аполон Китарата, но местоположението, намирането на това място определено ни насочва и към една друга хипотеза, която всъщност ни е преследвана от години. А именно, че става дума, може би, за светилището единственото до този момент, открито светилище на Орфей. Това е хипотеза на професор Иван Ведедиков. А, още преди около 30 години, проучвайки само на място това, което е запазвано, т.е. пресечената скална пирамида, той изказа хипотезата, че може би става дума за светилище на Орфей. 
Какви бяха неговите а, така, аргументи, чисто исторически аргументи в случая? Както казах до тогава, никой просто не знаеше какво ще се крие в културния пласт на Тату. Това бяха няколко следи на антични автори, на Павзани, на Конон, а, на Еврипит преди това, в които става ясно, че е имало а, храм на Орфей или храмове на Орфей, храмове по-скоро, защото също скулта е бил разпространен и сред раките и сред гърците, по-късно вече сред гърците, които, в които а, почитането е било доста особено. А, култът е бил съсредоточен не в подмогила, да речем, или в някакъв храм, а е бил на върха на планината, така най-общо обощавам така сведенията, а, като вероятно в пещери, това са някакви мегалитни такива изсичания, като идеята е била а, тая частица от Орфей, защото, както знаем, той е бил разтързан в, а, а, така, в, при неговата смърт, да бъде съхранявана някъде между земята и небето. Тоест, и след смъртта си той да продължи да бъде посредник между боговете и между хората. Но той е нещо като прорицател. Той е, айде, така някой път си го опитвам се да го кажа по-популярно, макар че не е нарисъщо, но нещо като Христос. Той е всъщност посредника между боговете и хората. Описан е, например, един такъв случай, тук става дума за Северна Гърция, но това може да се пренесе и за други негови светилища, в който а, един овчар пеел много хубави офически песни. И в същия този град имало а, светилище на, на Орфей, което представлявало колона, върху която имало урна, покрита с плоча. Вътре твърдели, че се намират кости на Орфей. Но преданието казвало никога тези кости да не видят слънцето, защото ще се случи нещо много страшно с града до него. Един ден този овчар, пеейки такива песни, се облегнал а, на, на колоната, прочим събрали си много хора, бутнали случайно урната, тя пада и още на другата нощ градът е залято от близката река. Говорим за тези древни, легендарни тракийски царе, в случая двама знаем, Орфей и Резус, които със смъртта си стават антроподемони, посредници между боговете и между хората. Това нещо на Тату ние го видяхме абсолютно иллюстрирано. Това мога да го кажа с абсолютна сигурност, че се касая за светилище на такъв обожествен със смъртта си тракийски цар. Може би той е Орфей, може би Орфей е един сборен образ на тракийските владетели и жреци, обединяваш всичко това, което древните траки са искали да имат. Знае се, че тези светилища в родопите са отблъсквали злите сили, отблъсквали са чумата, отблъсквали са болестите и именно в това, в този смисъл те са били особено почитани. Ето, че накрай стигнахме Стара планина. Не за да търсим храма на Орфей. Това беше шега, игра, сюжетен ход. Главният храм е нашата душа. А тя, изпълнена със знание, впечатление, красота, пее. Макар, че точно в тази част на България, в Розовата долина, сега по-известна като долината на тракийските царе, са открити известни по целия свят гробници на тракийски владетели. Древни светилища, градове. Като, например, древнотракийският град Севтополис, скрит под водите на язовир Копринка. Но да се върнем към нашата пътеводна звезда, към Орфей. В древнотракийските гробници археолозите намират един и същи ритуал, свързан с слънчевия култ на Дионис. Става дума за разчленяването на свещеното животно в обряда на жертвоприношението. При траките това не е било варварски обичай. Обрядът означавал символично разчленение на бог Дионис, неговата смърт и едновременно неговото раждане, а също и раждането на неговия пророк Орфей, който в случая е свързващото звено между Бога и хората и е призован да организира социума. В религиозно-философски смисъл това е краят на един цикъл и началото на нов и част от системата на космоградежа. Интелектуалната част на тракийския орфизъм разкривала на всички, които умеят да виждат с очите на духа, Стройната система на мирозданието, в която няма отрицание, а хармония и закономерност на развитието. 
Тя се предавала на посветените от уста на уста и била закодирана в знаци, художествени символи и архитектурата на култови постройки. Седемте псевдоколони, които обрамчват кошеровидната камера, в храма могилата Шушманец подсказват, че получаващите посвещения вътре са научавали тайните на орфическия космоградеж. Слънчевият лъч, символизиращ творческото мъжко начало, е материализиран в бяла дорийска колона, която се спуска от върха на купола в ултара в центъра на пода. Самата камера напомня за мегалита пещера от роба и истинския слънчев лъч, влизащ в отвора на мегалита, акт, символизиращ сътворението на света. В камерата са намерени един голям камък и косър вляво от вратата, украсена със слънчеви дискове. Това са първичната материя, от която се раждат светът и хората и инструментът, с който тракийските жени са разкъсали Орфей. Над свещена територия, която се простира до изворите на Тунжа и връх Триглав над тях, през бронзовата епоха от огромни необработени камъни е изградена мегалитна врата, наричана още Слънчевата врата. Тя е обърната точно на запад, през нея се минава за да се отиде в света на мъртвите. Смъртта е на запад, тъй като там залязва, умира Слънцето Бог, за да се роди отново на изток. Залезът е смъртта, но и свещеният му брак с великата богиня Майка, от която в орфическата доктрина се ражда царят Орфик, който ще организира социума. По време на лятното слънцестоене, слънцето се спуска по вертикалата на мегалитната врата. Дискът запълва отвора й и след това бавно умира, изчезвайки в долния край. Мегалитната врата е граница между световете. Когато застанеш на прага, разбираш, че си в края на този свят, а долу, в съвсем друго пространство и време, е свещената долина с гробници и храмове на безсмъртните владетели орфици. Свещена Тракия за великите поети и философи на древността, в превод от финикийски небесна твърд, е имала символичен смисъл и означавала страна на чистата доктрина, съвкупност на учения и традиции, утвърждаващи происхода на света от божествения разум. Последователи на тракийския орфизм вярвали в безсмъртието на действената душа, която преодолявайки изпратените изпитания, препознава себе си като част от единия Бог и по този начин постига същността на мирозданието. И затова Орфей, дали ще го наречем митичен певец, музикант, учредител на мистериите или тракийски цар, преди всичко е велик учител, пророк, носещ на света светлината на духовното знание.